அனைவருக்கும் வணக்கம் நிலந்தானா பகுதி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் நிலந்தானா பகுதி ஊடாக சென்ற வாரத்தில் நிலந்தானா பகுதியில் பார்த்த சில விடயங்களைத்தான் இன்றைய தினமும் நிலந்தானா பகுதி ஊடாக பார்க்க போகிறோம் கலியகத்துக்கு வருகை தந்திருந்த டாக்டர் குமாரலோஜினி கணேசன் யாழ்ப்பாண போதனா வைத்தியசாலையில் பல் வைத்தியராக கடுமையாற்றுகின்றவர் சென்ற வாரம் வாய் சுகாதாரம் பெட் சுகாதாரம் சிறுவர்களுக்கான பெட் சுகாதாரம் கற்பனைகளுக்கான பெட் சுகாதாரம் அது மட்டுமல்ல பெட்களில் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் முரசுகளில் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் பார்க்கலாம் இந்த வாரத்தில் எவ்வாறான விடயங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு போகின்றார் என்று வணக்கம் நாங்கள் சென்ற வாரம் பல விடயங்களை பார்த்திருந்தோம் நீங்களும் பல விடயங்களை நீங்கள் விளக்கமாக கூறியிருந்தீர்கள் இந்த வாரமும் நாங்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் நாங்கள் அணிந்திருக்கின்றோம் சரி அந்த சென்ற வாரத்தில் நாங்கள் பெட் சுகாதாரம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை கதை தெரிந்தாலும் இந்த பல் ஒரு மனிதன் எவ்வாறு தன்னுடைய பெட்களை துளக்க வேண்டும் எவ்வாறான முறையில் துளக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள் நாங்கள் இந்த வாரத்தில் அதை பார்க்கலாம் என்று விட்டிருந்தோம் ஒரு மனிதன் அந்த தன்னுடைய பெட்களை எவ்வாறான முறையில் துளக்க வேண்டும் எவ்வாறான பெட் தூரிகைகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும் எவ்வாறான பெட் பசைகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ற போன்ற விளக்கங்கள் நீங்கள் இந்த ஆரம்பத்தில் தாருங்கள் பெட் சுத்தம் செய்வது என்பது உண்மையாக பெட் தூரிகை என்றது பெட் பசை பாவிக்க வேண்டும் பெட் தூரிகை என்னும் போது ஒருவர் வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று தடவை மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பெட் தூரிகை வந்து அவர் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது முன்பக்கம் உள்ள அந்த பெட்கள் பிரஷில் உள்ள தூரிகை வந்து மடிந்து போனால் அவர் வந்து அதை பெட் சுத்தம் செய்வது கஷ்டமாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த ப்ரஷ் எடுத்தோம்னு சொன்னால் மூன்று ப்ரஷ் வந்து மூன்று விதம் இருக்கும் ஒன்று வந்து சின்னாக்களுக்கு அதாவது குழந்தைகளுக்கு அதாவது ஆறு மாதத்துலேருந்து ரெண்டு வயசு வரை உள்ள குழந்தைகள் வந்து தாங்களாக ப்ரஷ் பண்ண மாட்டோம் அம்மா தான் செய்து விடுவோம் அதுக்கு பாட் பாட்டில் ப்ரஷ் அண்டு இருக்குது அதை விட ஒரு பாட்டில் ப்ரஷ் அடுத்தது ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் அண்டு இருக்கு ப்ரஷ் அதை விட அந்த ப்ரஷ் ப்ரஷ்ன்ற ப்ரிஸ்டில்ஸ் அதாவது அந்த தூரிகை வந்து அதன்ற தன்மையிலும் தங்கியிருக்கு அதாவது சாஃப்ட் மீடியம் ஹார்ட் அண்டு இருக்குது அப்போ கூடுதலாக இந்த முரசு வெர்த்தம் அதிகமாக உள்ளவர்கள் சாஃப்ட் பாவிக்கலாம் ஒரு ஹெல்த்தி மவுத் வந்து அதாவது ஹெல்த்தி மவுத் அண்ட் ஏக்கில் உங்களை இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஸ்வெல்லிங் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு ஹெல்த்தி மவுத் அது ஒரு பிங்கிஷாக இருக்கும் கம் அந்த அந்த பெப்பிலா வந்து ஒழுங்கான விடுவத்தில் இருக்கும் இது வந்து ஹெல்த்தி மவுத் இவர் வந்து சாஃப்ட் அல்லது மீடியம் ப்ரஷ் பாவிக்கலாம் இப்போ சிலர் வந்து ஸ்மோக்கர்ஸ் வந்து கூடுதல் அந்த ஸ்டெயின்ஸ் வந்த ஆக்கள் வந்து ஹார்ட் ப்ரஷ் வந்து பாவிப்பது நல்லதில்லை அவை அவைகள் வந்து பெட்களை தேய்வடைய செய்யும் மற்றது ப்ரஷ் எடுத்தோம்னா ஒரு இந்த ஹெட் வந்து நெரோவாக இருக்கிறது நல்ல நெரோவாக இருந்தோம்னா அவர் வந்து பொஸ்டீரிய பொஸ்டீரிய பல்லுகள் அதாவது பின் கடவாய் பல்லுகள் மேத்தாடையின் பின் கடவாய் பல்லுகள் தான் இக்னோர் பண்ணப்படுற இடம் அவைகள் வந்து கிளீன் பண்ண வேண்டும்னா உண்மையாக இந்த ப்ரஷ்ன்ற ஹெட் வந்து நெரோவாக இருக்கணும் மற்றது ஆங்குலேட்டடாக இருக்கிறது நல்ல ஆங்குலேட்டடாக இருந்தாலும் அவர் வந்து ப்ரஷிங் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் சிலர் வந்து உண்மையாக வந்து இப்படி இப்படி தேய்க்கிறதால இந்த பெட்கள் வந்து தேய்வடைகின்றது இப்படி தேய்ப்பதால் வந்து உண்மையாக உணவுத் துணிக்கைகள் கூட இதுக்குள்ள சேரத்தான் வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது ரிமூவ் பண்ணப்படாது ப்ரஷிங் செய்யும் போது ப்ரஷ்ஷை வந்து அவர் பெட்லும் முரசும் சந்திக்கிற இடத்துல வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் பிடிச்சி மேற்பெட்களை மேலிருந்து கீழாக செய்ய வேண்டும் உணவு உணவு துகள்கள் வந்து அப்போதுதான் வெளியில் வரும் ஒவ்வொரு குவார்டன் வைஸாக அதாவது மேத்தாடைன்ற ஒரு பக்க பகுதி நாலு குவார்டன்டாக பிரித்து எல்லா சர்ஃபஸும் வெளிப்பக்கம் உள்பக்கம் பைட்டிங் சர்ஃபஸ் அதை விட இன்டர்டென்டல் சர்ஃபஸ் இந்த பகுதிகள் எல்லாமே அவர் ஒழுங்காக ப்ரஷ் பண்ண வேண்டி ஏற்படும் அதாவது ஒரு இரண்டு நிமிடம் ஒழுங்காக முழு எல்லா சர்ஃபஸும் வந்து க்ளீன் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதை விட இந்த பெட்களுக்கு இடையில் சிலருக்கு வந்து இந்த ப்ரஷ்ஷாலையும் போகாட்டி ஒரு வகையான ப்ரஷ் இருக்குது இன்டர்டென்டல் ப்ரஷ் என்று சொல்கிறது அது வந்து இன்டர்டென்டல் ப்ரஷின் மூலம் இந்த பெட்களுக்கு இடையில் உள்ள ஸ்பேஸ் அதாவது இடைவெளிகளுக்குள் உணவுகள் தங்கி இருந்தால் அதை அவர் க்ளீன் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மற்ற டூத் பேஸ்ட் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் டூத் பேஸ்ட் ஏதாவது ஃப்ளோரைட் உள்ள டூத் பேஸ்ட் வந்து சிறந்தது அதுவும் அவர் எவ்வளவு எடுக்க வேணும்னா ஒரு பீனட் சைஸ் என்று தான் சொல்லுவினார் பீனட் சைஸில் உள்ள டூத் பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருமன்னா காணும் அவர்கள் சுத்தம் செய்வதற்கு இப்போ சாஃப்டாக உணவுகள் தேங்கி இருக்கிற பகுதிகள் வந்து க்ளீ நார்மல் ப்ரஷிங்லேயே எடுப்படும் அப்படி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த 
பிரஷிங்லேயும் விடுபடாமல் காடாக கல்சியம் மேலின படிவுகள் வந்து இருக்கும்போது அவர் வந்த ஒரு பயில் வைத்தியரை நாடி அதுக்குரிய ஸ்கேலிங் அண்டு சொல்லுவோம் ஸ்கேலிங் அண்ட் பாலிஷிங் அண்டு அதை செய்து கொள்ளலாம் அதுவும் நெடுக செய்வது அதாவது அடிக்கடி செய்வது வந்து பெட்களுக்கு ஆரோக்கியம் இல்லை ஒரு சொல்லுவார்கள் க ஒருவர் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு பல் வைத்தியரை நாடி பெட்களுக்குரிய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்வது சிறந்தது சரி டாக்டர் நீங்கள் கூறியது போன்ற அதாவது நீங்கள் சென்ற வாரமும் கூறியிருந்தீர்கள் இந்த வாரமும் அதற்கான முக்கியத்துவத்தை கூறித்திருந்தீர்கள் அதாவது இந்த பெட்களில் கல்சியம் படுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு பல் வைத்தியரை நாடி அதற்கான சிகிச்சை முறைகளை பெற்றுக்கொண்டு அதனை நாங்கள் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆனால் அந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பல்லில் கல்சியம் படிந்திருக்கின்றதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் ஒரு நோய் வருகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் தான் பல்லில் ஒரு நோய் வருகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் தான் அந்த பல் வைத்தியரை நாடுகின்ற பொழுது அதனை சுத்தம் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அவ்வாறு இல்லாத போனால் நீங்கள் கு குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் அதாவது ஒரு வேறு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை பல் வைத்தியரை நாடி தங்களுடைய பல் சுகாதாரம் தொடர்பாக பெட்களினுடைய வலிமை தொடர்பாக பார்க்க வேண்டும் என்று எனவே அந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய பெட்களில் கல்சியம் படிந்திருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்த உடன் வருவது நல்லது அல்லது வேறு ஒரு சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு நோய் வருகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் வரும்போது அந்த கல்சியத்தை சுத்தம் செய்வது இலகுவாக இருக்குமா பொதுவாக நான் சொன்னேன் ஆறு தட ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை வந்து பல் வைத்தியரை நாடுவது நல்லது பொதுவாக அவர் ப்ரஷிங் செய்யக்கே தெரியும் அவர் முரசில் இருந்து ரத்தம் பெறுது ப்ரஷ் போட்ட உடனே ரத்தம் பெறுதுன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்றது தான் அர்த்தம் அப்போ அவர் வந்து அந்த டைமிலேயே அவர் ஒரு பல் வைத்தியரை நாடி அதுக்குரிய அட்வைஸை எடுத்துக்கொண்டால் நல்லது அவர் பார்த்து சில வேளைகளில் நார்மல் ப்ரஷிங் டெக்னிக்கே அவர் ப்ராப்பராக செய்தேன்னு சொன்னால் அந்த ப்ளீடிங் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் ஸ்டப் பண்ணப்படுறோம் இல்லை கூடுதலாக கல்சியம் அதில் படிவுகள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஸ்கேலிங் பொலிஷிங்கை செய்து அதுக்குரிய சிகிச்சையை அவர் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எது எதுவாக இருந்தாலும் அவர் அந்த வீக்கம் முரசு வீக்கம் முரசிலிருந்து ரத்தம் பெறுதல் மற்றது சாடையான பல் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்குதுல்ல அப்படியான சந்தர்ப்பங்களில் உடனா உடனடியாகவே அவர் பல் வைத்தியரை நாடுவது சிறந்தது சார் நாங்கள் அந்த எங்களுடைய அந்த மூதாதைகளுடைய அந்த பல் பழக்க வழக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் நாங்கள் இன்றுதான் இந்த பெட் தூரிகைகள் பெட் பசைகளை நாங்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம் ஆனால் எம்முடைய முன்னோர்கள் அவர்கள் உமியை எரித்து அவர்கள் பெட்களை துளக்கி இருக்கின்றார்கள் அல்லது கரி அந்த கரி கட்டைகள் அவற்றின் மூலம் அவர்கள் பெட்களை துளக்கி இருக்கின்றார்கள் வேப்பம் குச்சிகள் அவற்றின் மூலம் பெட்களை துளக்கி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் நாங்கள் பார்க்கலாம் அன்றைய அந்த எங்களுடைய அந்த முன்னோர்களிடம் இருந்த பெட்களினுடைய வலிமை உறுதி நீங்கள் சென்ற வாரம் கூட ஒரு இடத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அதாவது கடினமான கடலைகள் புழுக்கொடிகளை அவர்கள் மெல்லுகின்ற பொழுது கூச்சம் வருகின்றனர் ஆனால் எங்களுடைய முன்னோர்களினுடைய காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய அவர்களிடம் இன்று வரை சில முதியோர்கள் அந்த புழுக்கொடியல்கள் கடலைகளை மிகவும் இலகுவாக கடித்து உண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆனால் எங்களால் அது கடினமாக இருக்கின்றது இது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் இதற்கு முக்கியமாக பழக்க வழக்கம் தான் காரணம் அதாவது உணவு பழக்க வழக்கம் மு முன்னைய காலங்களில் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அல்லது ஒரு ஸ்டிக்கி ஃபுட் மற்றது இனிப்புகள் கூடுதலாக சாப்பிட்ற தன்மை வந்து முன்னைய காலங்களில் குறைவு கூடுதலாக எல்லா சாப்பாடும் வந்து வீட்டிலேயே தயாரித்த சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவார்கள் கூடுதலாக மிறக்கறை கீரை வகைகள் அப்படி பெருக்கு தீங்கு விலை விற்காத உணவுகள் தான் சாப்பிடுவார்கள் ஆனால் இப்போது பார்த்தால் தற்போதைய சின் சிறு வயதில் இருந்தே சாக்லேட் எல்லா பிள்ளைகளும் சாப்பிடுவின கூல் ட்ரிங்க் குடிப்பின அதாவது காபனேட்டட் ஆசிடிக் ட்ரிங்க்ஸ் குடிப்பின மற்றது ஆக சூடான ஆக குளிரான பானங்களே பெட்களுக்கு நல்லதல்ல அப்படியான சாப்பாடுகள் சாப்பிடும்போது அவர்களுடைய பெட்களுடைய அதாவது சுகாதாரம் பெட்களின் சுகாதாரம் விளக்கப்படுகின்றது ஆகவே நான் பொதுவாக சொல்ல போனால் அவர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் தான் பெட்களில் இன்றைய காலகட்டத்தில் நோய்கள் உருவாகுறதற்கு கூடுதலான காரணம் அவர்களது உணவு பழக்க வழக்கங்கள் சரி அந்த சென்ற வாரம் நீங்கள் கூறிய ஒரு விடியம் அதாவது அந்த பெட்களில் சூத்தைகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அதற்குள் உணவு தேங்கியிருந்து இந்த நாற்றம் உரிய முறையில் அந்த உணவுகளை ப்ரஷ் செய்து அகற்றாத சந்தர்ப்பங்கள் அதிலிருந்து மேலும் கிருமி தொற்றுகள் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருப்பதாக நீங்கள் கூறியிருக்கிறீர்கள் அவ்வாறு பெட் சூத்தை ஏற்பட்ட ஒருவருக்கு நான் நினைக்கின்றேன் ஆரம்பத்தில் வந்து அந்த சூத்தையை சுத்தம் செய்து அடைத்து விடுவார்கள் ஆனால் அதற்கு பிற்பட்ட காலங்களிலும் அந்த அடைப்பு எடுத்ததன் பின்னரும் அவர்களுக்கு அந்த பெட்களில் ஏதாவது ஒரு 
பாதிப்பு ஏற்பட்டால் நீங்கள் சென்ற வாரம் கூறிய மாதிரி அந்த ப்ரூஃப் இல்லை அது செய் செய் செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்குது அது தொடர்பான ஒரு விளக்கத்தை தரேன் பொதுவாக வந்து இந்த நான் சொன்னேன் பரிசூத்தி அதாவது பெல் பூச்சி எரிப்பது என்பது இனாமல் சர்ஃபஸில் பெல் மிடிரியில் இருக்கும்போது ப்ராப்பராக ஃப்ளோரை டூத் பேஸ்ட் பாவிச்சால் அதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டுரும் அப்போ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை ஒழுங்கான ப்ரஷிங் இஸ் இனப் ஆனால் அது டென்டினுக்கு போச்சுன்னா சென்சிட்டிவ் அந்த நேரத்தில் பெல்லை நிரப்பலாம் அடுத்து அடுத்த பகுதி அதாவது இப்போ மச்சை குளிக்கு போகும்போது அவர் வந்து ஒன்றில் பெல்ல பிடுங்க வேணும் அல்லது ரூட் ஃபில்லிங் அது உள்ளுக்குள்ள குருதிக்கரங்கள் குருதி குழாய்கள் அதுகளை எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டு அதே நாங்கள் ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அதால் சீல் பண்ணி விடுவோம் இது வந்து அவர் ஒரு அது டிபெண்ட்ஸ் வந்து அவை எந்த அளவுக்கு அவை இந்த பற்களை அவைகள் பாதுகாக்கணும் என்றதை தங்கி இருக்குது அதாவது ஆக கடினமான ஆக வேண்ட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வந்து ஒரு கடினமான சாப்பாடுகளை சாப்பிடுவதாக இருந்தால் வந்து பற்கள் உடைவதற்குரிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது நோமலாக அவர் கூடுதலான கவனம் செலுத்தி அதை பெட்களை சாப்பாட்டை அவர் கூடுதலாக கவனித்து சாப்பிட்டுருன்னு சொன்னால் அந்த பெல் வந்து அவர் கூடுதலான காலம் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சார் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த பெட்களில் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் அது தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த கற்ப காலத்தில் சென்ற வர நாங்கள் பார்த்து வரும்படிய மணல் எனக்கு இருக்கின்ற ஒரு சந்தேகம் அதாவது கற்ப காலத்தில் அந்த நான்கு மாதங்களுக்கு பின்னர் தான் ஒரு கற்பவதிக்கு பெடுங்குவதாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது சிகிச்சை வழங்குவதாக இருந்தால் ஆனால் அதற்கு முன்னர் அந்த கற்பவதிகளினுடைய மேனநிலை அவர்கள் அவர்களினுடைய அந்த வாய் சுகாதாரம் அவர்கள் அதாவது கரைச்சிதவி ஏற்படாது என்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பங்களில் அவருக்கு வந்து சிகிச்சை வழங்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அவர்களுடைய மனநிலையில் ஏதாவது ஒரு க கற்பந்தரித்து நான்கு மாதங்கள் முதல் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது என்னத்துக்காகனு சொன்னால் அவர்களுக்கு கரைச்சி தவிக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அதை விட்ட வாமிட்டிங் கூட சலைவேஷன் இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு பெல் நிரப்புதலோ பெல் பெல்களுக்குரிய சிகிச்சை முறைகள் அளிப்பது கடினமாக இருக்கும் மற்றது அவர்களும் வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலி ஒரு பயத்தோடு தான் வருவினம் இது இப்போ செய்யலாமா டாக்டர் இப்போ செய்யலாமா ஆண்டு கொண்டு தான் வருவினம் ஆனால் சிலர் வந்து அதை ப்ரெக்னன்சியை வந்து அது ஒரு நார்மல் நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷனை நினச்சி அவர்கள் வந்து செய்து விட சொல்லி நம்ம ஒரு நாலு மாத பிறகு வாங்கணும்னு சொன்னால் கூட இல்லை செய்து விடலாமன்னு வேலையாக செய்கிற ஆக்களும் இருக்கணும் ஆனால் அவர் இந்த மென்டாலிட்டின்ற ஸ்டேட்டஸையும் பொறுத்து மற்றது அவர்கள் வாமிட்டிங் இல்லை மற்றது கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து அது நாலு மாதத்துக்கு பிறகு தான் அவருக்குரிய சிகிச்சைக்கு வேற சொல்லி சொல்லுவோம் சரி நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது வந்து பெட்கள் பெட்களுக்கு வந்து பெட்கள் சீராக வர வேண்டும் என்பதற்காக சிலர் வந்து கிளிக் போடுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அது தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு விளக்கத்தை பார்க்கலாம் பெட்களை கிளிப் போடுவது என்பது பெட்கள் வந்து ஒழுங்கு இனம் இல்லை என் இல்லை என் என்பதனால் பெட்களை சரி செய்வதற்காக போடப்படுகின்றது இது வந்து ஒரு அது அது வந்து டாக்டர் தான் தீர்மானிக்கணும் இந்த பிள்ளைக்கு பெல் பெல்லுக்கு கிளிப் தேவையாக இல்லையானது சில வழியில் நான் சொன்னேன் அந்த டிரான்சிஷன் பீரியடுன்னு சொல்லி அதாவது சிக்ஸ் இயர்ஸ்லேருந்து ஆறு வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசுக்கு இடப்பட்ட நேரத்தில் வந்து பால் பந்து வந்து நிரந்தர பெல்லாம் மாறுகின்ற ஸ்டேஜ் அந்த நேரத்தில் வந்து இவை இந்த பொதுவாக வந்து எங்களோட பா மேல்தாடை கீழ்த்தாடை பெல்லம் வந்து ஒரு ப்ரொப்போஷனாக தான் இருக்கும் பொதுவாக சிறுவர்களில் சின்ன பெட்கள் சின்ன தாடை வளர்ந்த வளர்ந்து வரும்போது தாடை வந்து பெரிதாகி கொண்டு வர நேரத்தில் எங்களோட வந்து பெட்களும் வந்து முகத்து கேட்ட மாதிரி அதன் அளவுகள் இருக்கும் சில வேளைகள் இந்த டிரான்சிஷன் பீரியடில் வந்து பெட்கள் முளைக்கும் போது எங்களுக்கு இடம் காணாமல் இருக்கும்போது ஒரு க்ரௌடிங் அது வந்து ஒரு ஒரு இடைக்கால பகுதியில் தான் இருக்கும் மேத்தாடை பகுதி கீழ்த்தாடை பகுதி இடைக்காலங்களில் வந்து ஒரு க்ரௌடிங்கான நிலைமை ஒன்று ஏற்படும் அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் அந்த நேரத்தில் வந்து பிள்ளைகள் என்ன சொல்லணும் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து டாக்டர் அட்வைஸ் எடுக்க வேணும் நாங்கள் பார்த்து இந்த பிள்ளைக்கு கிளிப் போட தேவையா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணுவோம் சிலருக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த பார்பெட்கள் விழாமல் நிரந்தர பெட்கள் முளைக்கும் பார்பெட்களுக்கு முன்னுக்கு முளைக்கலாம் அல்லது உட்பக்கமாக முளைக்கலாம் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் அந்த பார்பெட்களை எடுத்து விடுவோம் எடுத்து விடையக்குள்ள அந்த நிரந்தர பெல் வந்து அதனுடைய பொசிஷனுக்கு வந்துடும் சிலருக்கு வந்து பெட்கள் வெளிவராமல் உள்ளுக்கே இருக்கும் அதாவது இம்பேக்டட் டூத்துன்னு சொல்லுவோம் அதையும் இப்போ நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அதன் மூலம் அவற்றை சரி செய்து கொள்ளலாம் சில வேளைகளில் வந்து இந்த க்ரௌடிங் அதாவது பெட்கள் ஒழுங்கீனமாக இருக்கும் போது அந்த நோமலாக அலைன் பண்ணுறதுக்காக சில பெட்களை எடுக்க வேண்டிய நிலைமையும் ஏற்படுகின்றது அப்படியான சந்தர்ப்பங்களையும் டாக்டர் தான்
முடிவுகளை எடுப்பார் சார் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது அந்த தற்பொழுது இந்த பற்களில் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் தொடர்பாக வாய் சுகாதாரம் தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த வாய்களில் வாய்ப்புற்று நோய் பலருக்கு ஏற்படுகின்றது அது எவ்வாறான அவர்களினுடைய பழக்க வழக்கங்களால் இந்த வாய்ப்புற்று நோய் அவர்களுக்கு ஏற்படுகின்றது அந்த வாய்ப்புற்று நோயிலிருந்து ஒருவர் தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமானால் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுமானால் எவ்வாறான பழக்க வழக்கங்களை அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் வாய் புற்றுநோய் என்பது தற்காலத்தில் முக்கியமான ஒன்று கூடுதலான கூடுதலான யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தளவில் கூடுதலானவர்கள் வந்து வாய் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் வாய் புற்றுநோய்க்கு முக்கிய காரணம் வந்து அவர்களோட ஹேபிட் என்று தான் சொல்லணும் அது பழக்க வழக்கம் அதாவது வெத்திலை 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 சப்புதல் வெத்திலையோடு சேர்த்து அவர்கள் வெற்றிலை பாக்கு சுண்ணாம்பு புகையிலை இது நாலும் சேர்த்து அவர்கள் வாய்க்குள் சப்புவார்கள் சப்பும்போது ஒரு பக்கம் அதை வைத்திருப்பினர் வைத்திருக்கைக்கு அந்த இடம் வந்து ஈரோட் பண்ணப்பட்டு முக்கியமாக அது பாக்கில் ஒரு விதமான பொருள் இருக்கின்றது அது வந்து கூடுதலாக அந்த ஒரு ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் என்று சொல்லுவோம் எங்களோட க நேர் பகுதியை அந்த நேர் கலங்களை உருவாக்குற ஃபைப்ரோ பிளாஸ்ட் அதன் ரெக்ஷன் கூடுதலாக வெறவடியாக அவர்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு வாய் திறக்க முடியாமல் அல்சரேட்டட் மாரி ஈரோட் பண்ணப்பட்டு ஒரு ஒரு விதமான வாய் வாயில் ஒரு விதமான புண்கள் உருவாகின்றது இவை வந்து கூடுதலான காலம் அவர்கள் அது வந்து பெயின் இருக்கா ஒரு நோ நோய் இருக்காது அவர்கள் கண்டுகொள்ளவும் மாட்டோம் நம்ம வாய்க்குள் இப்படியான பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியாது அவர்கள் இடத்துல சப்பிக்கொண்டே இருப்பார்கள் சிலர் வந்து அதை உணர்ந்து கொண்டாந்து காட்டுவினம் டாக்டர்கிட்ட சிலர் வந்து பை ஆக்சிடெண்டாக தான் அது வந்து கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றது வேறு ஒரு விரதத்துக்கு வெறும் போகுது தான் அது வந்து வாய்க்குள்ள அப்படி பிரச்சனை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கும் அதை விட வெத்தில சப்புதலை விட ஆல்கஹால் எடுக்கிறது மற்ற ஸ்மோக்கிங் இதுகளும் வந்து வாய்ப்புற்று நோயை வந்து உருவாக்குறதுல முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது கூடுதலாக வந்து வெத்தில சப்புறாக்களை பார்த்தீங்கன்னா கன்னங்களில் தான் கூடுதலாக வாய்ப்புற்று நோய் வருவதற்குரிய சான்ஸ் இருக்குது ஸ்மோக்கிங் உள்ள ஆக்களுக்கு மேல் அண்ண பகுதி தான் கூடுதலாக பாதிக்கப்படும் அட்கஹால் எடுப்பவர்கள் வந்து நாக்கு நாக்குக்கு கீழ்ப்பகுதியான பகுதிகளில் வாய்ப்புற்று நோய் வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அவர்களுடைய இந்த ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளின் ஊடாகத்தான் ஒரு அதாவது நீங்கள் கூறியது போன்ற தற்பொழுது தான் அது தெரிய நீங்கள் கூறியது போன்ற அதாவது வெற்றிலை மேல்பவர்களுக்கு சொக்குகளிலும் மதுபானம் முன் குடிப்பவர்களுக்கு வந்து நாக்கு நாக்கு புகைப்பவர்களுக்கு மேல் மேல் பகுதி அண்ண பகுதி புற்றுநோய் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ஆனால் நீங்கள் கூ கூ கூறியிருக்கிறீங்க அதாவது இந்த வெற்றிலை மேல்பவர்களுக்கு வந்து அதற்குள் தங்களுக்கான ஒரு தாக்கம் அதாவது அந்த சுக்கு பகுதியில் புண்கள் இருப்பது போன்ற அவர்கள் உணர்வதில்லை ஆனால் அப்படி வெற்றிலை மேல்பவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வாரீங்கள் வெற்றிலை உண்பது உண்மையாக உண்மையாக ஹெல்த்துக்கு அதாவது சுகாதாரத்துக்கு ஒரு கேடு கேடு விளைவிக்கின்ற ஒரு செயற்பாடு ஆகவே அவர்கள் வெற்றிலை சப்புவதை தவிர்க்க வேண்டும் கட்டாயம் மெயினாக பாக்கு பாக்கு சுண்ணாம்பு புகையில் இது மூன்றுமே அதாவது தற்பொழுது இப்போ வெற்றிலை கூட கூடாதுன்னு தான் சொல்லுகிறேன் இவர்கள் வெற்றிலை சப்புவதை விட்டு அதை விட்டு வேறு ஏதாவது அவர்கள் சுயங்கமோ அப்படி ஏதாவது சப்பி அந்த படிப்படியாக குறைக்கிறது தான் நல்லது சிலர் கூறுவார்கள் அதாவது நீங்கள் அந்த வெற்றிலையை விட்டு என்று கூறியபடிகள் நான் கூறுகின்றேன் சில முதியவர்கள் கூறுவார்கள் அல்லது வாகன சார்ந்தர்கள் கூறுவார்கள் வெற்றிலைக்கு பதிலாக நாங்கள் துளசி இலையை மேலெல்லாம் காலநிலையால் வாயில் கொப்பளங்கள் புண்ணுகள் வருகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அது எவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் வருது அதற்கு பல மருந்துகள் இருந்தாலும் அவர்கள் வைத்தியரை நாடுவோம் அல்லது சாதாரணமாக அவர்கள் ஏதாவது இந்த ஒரு பேஸ்ட் போன்ற அந்த பெல் அந்த அதுகளை அவர்கள் மருத்துவரினுடைய ஆலோசனைகள் இல்லாத அவற்றை அவர்கள் பயன்படுத்த முடியும் பொதுவாக வாய் வாயில் ஏற்படும் அந்த புண்கள் அதாவது நாங்கள் சொல்லுவோம் எப்த சல்சர்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒன்று எல்லா வயதினரிடையும் பொதுவாக காணப்படும் கூடுதலாக அந்த ஒரு படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கூடுதலாக காணப்படும் அதாவது ஒரு பத்து வயசுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு பிள்ளைகளுக்கு கூடுதலாக இருக்கும் படிக்கிற ஏஜில் 
அதுக்கு வந்து கிணக்க காரணங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி சொல்லிவிடலாம் சிலது வந்து கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு வரலாம் சிலது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வரலாம் அப்படி பல காரணங்கள் சொல்லிக்கணும் என்னவாக இருந்தாலும் அவர் டெஃபின்சி டெஃபிஷியன்சின்னா ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டை பார்த்து அவருக்கு பிளட் ஏதாவது குறைபாடு இருக்குதான்னு சொல்லி அதை தீர்த்து கொள்ளலாம் அல்லது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொன்னால் அதுக்குரிய அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் அவர் எடுத்து கவுன்சிலிங்கோ அப்படி செய்து அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டையும் எடுத்து அதே நேரம் இதே நே இந்த வாய் பொண்ணுக்குரிய சிம்டமெட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவர் எடுக்க வேணும் அதாவது சில வழியில் அது சரியான பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ அவர் வந்து ஒரு லோக்கல் அப்ளிகேஷன் ஒயின்மெண்ட் இருக்குது டென்டோ ஜெல் அல்லது ஒரு பேஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதை அந்தந்த நேரம் அப்ளை பண்ணி இல்லாமல் செய்யலாம் அதே நேரம் இவர் கூடுதலாக ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் பழங்கள் பால் அயன் அதுகள் கூட எடுக்கிறது நல்லது இது கூடுதலாக படிக்கிற பிள்ளைகளில் தான் கூடுதலாக காணப்படும் இது அந்த ஒரு ஏஜுக்கு பிறகு அதாவது ஒரு எயிட்டீன் நைன்டீன் ஏஜுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு தானாகவே இது இல்லாமல் போயிடும் சரி இப்போ நான் உங்களிடம் கேட்கணும் ஒரு கேள்வி பொதுவாக அந்த சாதாரணமாக இந்த வெப்பமான சூழ்நிலையில் வருகின்ற அந்த புண்ணுக்கும் வாயில் புற்றுநோய் வருகின்ற அந்த புண்ணுக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இந்த அப்தசரன்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த எல்லா வயதினையும் பெறுகின்ற அந்த புண் வந்து கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்ற சிறியவையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த புற்றுநோய் புற்றுநோய்க்கு முதல் வர்ற புண் வந்து ஒரு அன்ஹீலிங் ஆன்சர் என்று சொல்லுவோம் அதாவது அது வந்து நீங்கள் இந்த ஒரே பேஸ்டோ டென்டோஜல் போட்டாலும் அது குணமடையாது அன்ஹீலிங் அதாவது குணமடையாத ஒரு அல்சர் அதே நேரம் அது வந்து தொட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு ஹார்டாக இருக்கும் மற்ற எஜ்ஜஸ் வந்து எவர்டாக இருக்கும் மற்றது பெருத்து கொண்டே போகும் அது மற்ற அதோடு ரிலேட்டடாக அவருக்கு லிம்ப் நோட் அதுகளும் பல்பேர் வந்து அது அதாவது நாடி பகுதியை சப் மெனிபுலர் ரீஜனில் உள்ள லிம்ப் நோடும் வந்து சில கொஞ்சம் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி கொண்டு போக பல்பபிளாக இருக்கும் அது என்னென்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் பொதுவாக அந்த அப்த சல்சர் வந்து ஹீல் பண்ணிடும் ஒரு ஒன் வீக் ஒரு டூ வீக்ஸில் வந்து ஹீல் பண்ணிடும் இது வந்து ஹீல் பண்ணப்படாது மற்ற கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து பயோப்சி என்று சொல்லி ஒரு பரிசோதனை இருக்குது அதாவது ஒரு துண்டு வெட்டி அந்த அன்ஹீலிங் அல்சர்னு சொன்னால் நாங்கள் பொதுவாக தோ நார்மலாகவே கிளினிக்கலாக தெரியும் அது வந்து மெலிக்னன் அல்சராக இல்லை அது அப்தஸ் அல்சரான்னு பார்க்க தெரியும் இல்லை அப்தஸ் அல்சர் வந்து ஒரு சின்ன அல்சராக தான் இருக்கும் இது வந்து பெருத்து கொண்டு போகும் மற்ற அதோடய ஷேப்புகள் வடிவங்கள்லேயும் வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு எங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நாங்கள் அதை பரிசோதனை செய்து பார்ப்போம் சார் நீங்கள் கோரிய விடயத்தில் நான் உங்களோட முன்பு கேட்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது சாதாரணமாக அந்த வாயில் வருகின்ற அந்த பொண்ணுக்கு நீங்கள் கூறியது போன்ற அந்த ஒரு பேஸ் போன்ற அந்த மருந்துகளை அவர்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு ஒரு பொண் வந்து அந்த ஒரு பேஸ்டை பயன்படுத்தலாம் என்று மருத்துவர் ஆலோசனை வழங்கினதன் பின்னர் தொடர்ந்து வருகின்ற அந்த காலப்பகுதியில் அவருக்கு அதே போன்ற ஒரு புண் வருகின்ற பொழுது மருத்துவரினுடைய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள்ளாது அந்த மருந்தை அவர் பயன் தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குமா அதனால் ஏதாவது பொதுவாக பாதிப்பை வருமா பொதுவாக என்ன ஒரு நோய்க்கும் மருத்துவ மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் எடுப்பது நல்லது இல்லை ஆரம்பத்தில் எனக்கு இந்த மருந்தை தானே பரிந்துரை செய்தார்கள் அப்போ நான் இதனை பயன்படுத்தலாம் தானே என்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு வரலாம் என்றும் அது பொதுவாக எல்லோரிடம் இருக்கின்றது என்ன முதல் போன அதே வருத்தம் என்ன தாங்களே அது வந்து நல்லது இல்லை ஒரு டாக்டர்கிட்ட காட்டி எடுப்பது தான் நல்லது சார் டாக்டர் இப்போ வந்து ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பற்களை பிடிங்கிறதன் பின்னர் பற்களை கலற்றியதன் பின்னர் தனக்கு பற்களை மீண்டும் பற்கள் தேவைப்படுகின்றது பற்களை நான் மீண்டும் எனக்கு தேவை என்று அவர் வருகின்ற பொழுது இந்த நவீன அந்த மருத்துவ உபகரணங்கள் மருத்துவ வசதி மூலம் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறது எவ்வாறான படிநிலைகள் எவ்வாறான செயற்பாடுகள் மூலம் அவர்களுக்கு நீங்கள் அந்த மீண்டும் அந்த பெல்லை நீங்கள் பொறுத்து கொண்டீர்கள் பொதுவாக பற்களில் ஏற்பட்ட பிரச்சனையின் மூலம் அதாவது முரசு வருத்தமோ அல்லது பற்றில் பூச்சி எரித்தாலோ அவர்களுக்கு அந்த பற்களை பெண் நிரப்புதல் வந்து செய்ய முடியாவிடன் பற்களை பிடுகும் பிடுங்குகின்றோம் பெட் பிடுங்கிய பின் அந்த பெல்லை வந்து அந்த இடவெளியை நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேணும் அதாவது இன்னொரு பெல்லை அதில் போட வேணும் அதற்கு வந்து பொதுவாக நாங்கள் டெஞ்சர் டெஞ்சர் போடலாம் அது வந்து கூடுதலான பெட்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் வயசானவர்களுக்கு வந்து டெஞ்சர் போடுவோம் அதை விட தற்பொழுது இப்போ லோக்கலைஸ்டாக ஒன்று ரெண்டு பெட்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரூ போட்டு இம்ப்ளான்ட்டு இருக்குது அந்த இம்ப்ளான்ட்டை சிகிச்சையை செய்வோம் அதாவது பெல் நடுதல் என்று சொல்கிறது இது வந்து ஃபுல் டெஞ்சர்ஸுக்கும் நாங்கள் செய்யலாம் ஃபுல் டெஞ்சர்ஸுக்கும் இரண்டு மூணு இடங்களில் வந்து இந்த ஸ்க்ரூவை போடு அதுக்கு மேலே வந்து
கிரவுண்ட் அண்ட் பிரிட்ஜ்னு சொல்கிறது அதாவது பக்கத்து பெல்லின்ற சப்போர்ட்டோட பெல்லின்ற ஆர்டிஃபிஷியல் டூத் தோண்டு பொருத்துவோம் இது வந்து நவீன சிகிச்சை முறைகளாகும் சரி அவ்வாறு இருந்து பொருத்தப்படுகின்ற பெல் வந்து நிரந்தரமாகவே இருக்கும் ஓ அந்த ஸ்க்ரூ போட்டு இம்ப்ளான்ட்னு சொல்கிறது வந்து அவருக்கு பக்கத்து பெல்ல ஒன்றுமே நாங்கள் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டும் இருக்காது அந்த போனுக்குள்ள ஸ்க்ரூ போட்டு ஒரு பெல்லு தனியாக அந்த இடத்துக்கு வரப்போகுது அது வந்து நேச்சுரல் டூத் மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணுவே ஆனால் அவர் வந்து குட் ஓரல் ஹைஜின் வந்து அதாவது பட் சுகாதாரம் நல்லா அவர் மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ப்ரஷிங் அந்த உணவு துணிக்கைகள் பெல்களுக்கு இடையில் வந்து தேங்கி நின்று இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது வந்து ஃபெயிலியராக தான் வேறு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ அவர் வந்து பட் சுகாதாரத்தை நன்றாக பண்ண வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் அவ் அவ்வாறு அந்த பெல் மீண்டும் அதே இடத்தில் வந்ததன் பின்னர் அந்த வெற்றிலை போன்ற வெற்றி அவர் ஓ அந்த ஹேபிட்ஸ் வந்து கட்டாயம் முக்கியம் நேற்று இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் டீத் அப்போ நேச்சுரல் டீத் மாதிரி இருக்காது அப்போ அவர் அதை ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்குது அதில் வந்து நேச்சுரல் டீத் அன்றைக்கு எங்களுக்கு சென்சிட்டிவிட்டியோ ஏதோ ஹார்டாக கடிக்கிறமோ அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் டீத்தோ இல்லை நான் வைட்டல் டூத் தரோ நீங்கள் ஒன்று கடிக்கிக்க உங்களுக்கு ஃபீலிங் வராது அப்போ சில வழியில் உடையிறதுக்குரிய சான்ஸ்கள் இருக்குது அப்போ உணவு பழக்க வழக்கமும் கட்டாயம் அவர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் சார் இன்றைய தினமும் நிகழ்ச்சி நிறைவடை நேரத்தில் நெருங்கி இருக்கிறது இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவடை நேரத்தில் நாங்கள் சென்ற வாரமும் பல விடயங்களை பார்த்திருந்தோம் இந்த வாரமும் நாங்கள் பல விடயங்களை பார்த்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக சென்ற வாரம் நாங்கள் இந்த வாய் சுகாதாரம் பெட் சுகாதாரம் குழந்தைகளுக்கான பெட் சுகாதாரம் கர்ப்பவதிகளுக்கான பெட் சுகாதாரம் பெட்களில் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் தொடர்பாக பார்த்திருந்தோம் ஆனால் இந்த வாரம் நாங்கள் அந்த பெட்களை எவ்வாறு துளக்க வேண்டும் எவ்வாறான பெட் தூரிகைகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும் எவ்வாறான பெட் பசுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அது மட்டுமில்ல அந்த பெட்களில் படைகின்ற படுகின்ற அந்த கல்சியம் அதனை எவ்வாறு அகற்ற வேண்டும் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை பார்த்திருந்தாலும் நாங்கள் முக்கியமான பல விடயம் அதாவது அந்த வாயுகளில் வாயில் ஏற்படுகின்ற புற்றுநோய்கள் அவற்றை எவ்வாறு இனம் காண்பது அதாவது வெற்றிலை மெல்வதால் ஏற்ப எவ்வாறான புற்றுநோய் வரலாம் மதுபானம் உட்கொள்வதால் எவ்வாறான புற்றுநோய் வரலாம் புகைப்பிடிப்பதால் எவ்வாறான புற்றுநோய் வரலாம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அது தொடர்பான பல்வேறு விடயங்களை நீங்கள் எங்களுக்கு கூறியிருந்தீர்கள் நன்றி இந்த இந்த வா சென்ற வாரமும் இந்த வாரமும் இந்த மது கலியகத்துக்கு வேறுகிறது வந்து இந்த வாய் சுகாதாரம் பெட் சுகாதாரம் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை நீங்கள் எங்களுடன் மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்ற யாழ்ப்பாண நீரிழிவு கழகத்தினருக்கு நாங்கள் இந்த நேரத்தில் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றோம் வணக்கம் வணக்கம்